ಇವಾಗ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂನೇ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಮೇಲಾದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಜನ ಇವಾಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಫುಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಲ್ಡರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಗ ಬೀಗ ಹೆಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೆಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಕ್ಕೆ ಸೊ ನನಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೋನ್ ಮಾರೋ ಅನ್ನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಬೋನ್ ಮಾರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಹಿಂಜರಿತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೋವು ತಿನ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ನ ನಾವು ಪಾಸಿ ಪಡಿಸ್ಬಹುದು ಸೊ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ಅವೇರ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪೆಟ್ ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಪೆಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ತರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಪಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ನಾವು ಪೆಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕೆನ್ ಲಿಮಿಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಂಗಿ
ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಿಕಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಡೋಸಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಬರುವಂತಹ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಅ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಯು ನೋ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆಗ್ಬೋದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಿಂಫೋಮಾ ಮೈಲೋಮಾ ಲುಕಿನಿಯಾ ಅಂತನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚೂರು ಮಾತಾಡಿ ತಿ